Ayah, sorry. Lawan salah. Okey lah. Obari ko bise ma, aja ami chau. Rama screen share tar falagi. Lah, onca. Ayah lah. Okay, la overage ko bhi se ma ame le parna gai raha khe ka chau. Ma le inchabini baane thai. Female reproductive system ko sabai bandha maatupur na part bane raha ame is lai ne chinne gaar chau. Most important part sabai bandha maatupur na. Aita most important bandha bani shaksa, chief bani bandha shaksa, chief organs bani bandha shaksa. Jus je bane da bani isko answer chai kiyo ta overage. ओवरी लाई आमी और कुछ शब्द में फीमेल गोनाइट्स बनी बन चाऊं मैं ले जो बनी बनाते मेल गोनाइट्स बने रहे आमी टेस्टिस लाई चीन चावने फीमेल गोनाइट्स बने रहे आमी ओवरी लाई चीन निकाल चाऊं ओवरीज को इन्फेक्शन लाई ओ फोराइटिस बनी इंचा ओवरी को इन्फेक्शन लाई ओ फोराइटिस बनी इंचा आई ओवरी को कई लेकिन वेट कती बने सो दिन सात सात चार देखिए आठ ग्राम को रेंज में हो तर एवरेज में सो दिए बने हमरे आंसर साइन की बनने पर सा ओवरेज को वेट लॉक बक कती बने बने आंसर पांच ग्राम ओवरेज को वेट कती बन चा पांच ग्राम बने रहे हमने बनने का अर्थ हो आई था ओवरेज रा यदि फैलोपेन ट्यूब को शंक सांगे इन्फेक्शन बाय बने डेट इस कॉल्ड साल पिंगो ओफोराइटिस तो लकी बन्चा साल पिंगो ओफोराइटिस ये सब द ये दुइटे अंगों को सांगे इन्फेक्शन बाय है ये ओवरी रफेलोपिन ट्यूब को सांगे इन्फेक्शन बाय बने तो लाइक क्या बने इन चाहता बने रे दिशो दियो बने हमरे आंसर से क्या बात है क्या बनने पर रहता साल पिंगो ओ फोराइटिस बने रहे हमले बनने पर सा और अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को सब अंदर प्रमुख अंग अगले पनी बनी सा कि मैं हमले चीफ आर्गेंस हो और ओवरीज भी तो दो इटा भाग सा योड़ा ओवरियन कॉर्टेक्स योड़ा ओवरियन मेडुला बाहर को भाग लाए कॉर्टेक्स बने इंचा बने भीतर को भाग लाए से ये मानुष ओवरी हो, ओवरी को भीतर को भाग में डुला बाय, बाहर को भाग कॉर्टेक्स बायो, आई ना, अन्य यो कॉर्टेक्स भीतर लाखों एक किस्म का पार्ट्स और उन्चन, लाखों डाल्ला और उन्चन, तो लाखों डाल्ला और वन एक किस्म का भाग और खंड और तो प्रत्येक खंड को नाम हो ओवरियन फॉलिकल, ऐलाइ तो खंड को नाम क्यों हो ओवरियन फॉलिकल्स प्रत्येक ओवरियन फॉलिकल्स भीतर ये उटा ओवा होन्चा प्रत्येक ओवरियन फॉलिकल्स भीतर ये उटा ओवा होन्चा ठीक सा ओवा होन्चा अन्य यो ओवा जब कुने ही पनी हिमेल बारह देखी चौदह वर्ष में पुक्षिन बारह देखी चौदह वर्ष में पुक्षिन तीस पच्ची यो ओवरियन फॉलिकल को विकास बल्ला शुरू होन्चा त्यो बंदा आगाडी ओवरियन फॉलिकल को विकास होता ही ना आई अन्य यो मेले बने ने आज रोल लाई प्रत्येक ओवरियन फॉलिकल्स वितर ये उटा ये उटा ओवा होन्चा मानुस ये उडा लेडीज बार वर्षा तेर वर्षे की बाइन प्रत्येक ओवरियन फॉलिकल वितर ये उटा � उनको ब्रेन बाटा पहिलो पटक ब्रेन और था ब्रेन बने को पिटिटरी ग्लैंड्स बाटा पिटिटरी ग्लैंड्स बाटा आई दो इटा कुरा उत्पादन होन्चा ये उड़ा एफएसएच रा और को एलएच इतना दो इटा कुरा को उत्पादन होन्चा ये उड़ा एफएसएस ये उड़ा एलएस नामक हार्मोन और निस्किंचा अब यो एफएसएस रा एलएस नामक ह यो एफएसएस रे एलएस नामक हार्मोन ले दो कलर दो एफएसएस रे एलएस नामक हार्मोन ले क्ये गौर सा बने रस्सो दिए बने यो हार्मोन ले यो ओवरियन फॉलिकल शुरू मत दे लाखों ओवरियन फॉलिकल शुरू मत दे ये उटा ओवरियन फॉलिकल छांचा ये उटा ओवरियन फॉलिकल छांचा दो ये उटा ओवरी छाई मिसंगा दो ये उटा 
अनि यो ओभरी बाट इले के गर्छ बने सब बंदा पहला यो ओभरी बाट एफएसएस नाम का हार्मोन आऊँ चा यो ओवरिन फॉलिकल में जान चा अनि यो ओवरिन फॉलिकल लाई ब्रीडि विकास ग्रोथ ब्लड सर्कुलेशन सब इस चीज और उप बढ़ाई दिए रा यो ओवरिन फॉलिकल्स बाटा दुई टा कुरा उत्पादन कर रहा हूँ चा ये उटा चीज की उत्पादन करायो इसले ये उटा निकाल दिन चा ओस्ट्रेजन नमक हार्मोन है ना सही इले दुई टा कुरा को विकास कर और को क्यों उत्पादन कराई दीन चाहिए ले ओवम अर्थात ओवम को उत्पादन कराई दीन चाहिए जून प्रक्रिया ला हमी ओवलिशन मान चो माने पची अब तब पर ले प्रश्न यो ओस्ट्रेजन रो ओवम को उत्पादन कॉलेज और सब बाने रस शोधी हो बने आंसर क्यों बाय था एफएसएस ले आई ओस्ट्रेजन रो ओवम को उत्पादन कॉल बंद मानी अब अब यो ठाउं बाटा यदि ओवम बाहर निश्चित बने यो ठाउं बाटा ओवम बाहर निश्चित बने यो तो खाली बाय अब यो पार्ट तो खाली बंद है ओवम नौ बाय पची यो पार्ट खाली बो अब यो ओवम निश्चित सके पची यो पार्ट को नाम परिवर्तन होना चाहिए ओवम निश्चित सके पची यो बाग को नाम होना चाहिए कॉर्पस ल्य� वा एलाइ और को शब्द मा एलाइ बनीं चा एलो बॉडी इन्द्र सही अब यो एलो बॉडी बाटा किस उत्पादन उन्चा बने रसोदिय बने यो एलो बॉडी बाटा एलएच को उपस्थिति मा उत्पादन की उन्चा बने बने प्रोजेस्टेरोन अब ऐनेर प्रश्न क्या आये बने प्रोजेस्टेरोन को उत्पादन कॉल लेकर आऊँ चाह बने बने एलएस ली ओस्ट्रेजन और मन को उत्पादन कॉल लेकर आऊँ चाह एफएसएस ली ऐसे ही ओबा उंजेल सम्मा यो ओबा राउंजेल सम्मा इसको नाम होन्चा ओवर इन फॉलिकल ओबा उंजेल सम्मा जब ओबा उत्पादन बायर बायर निश्चित पची त्यो खाली बाग जोन होन्चा प्रोजेस्टेरोन को उत्पादन कॉल लेकर सब बनने वाले आंसर के बायो कॉर्पस ल्यूटियम वा एलो बॉडी ली माने ओस्ट्रेजन को उत्पादन कॉल लेकर सब बनने वाले ओवर इन फॉलिकल्स ओवम को उत्पादन कॉल लेकर सब ओवर इन फॉलिकल्स ओवा निश्चित सके पची को बच्चे को बाग लाइक ये बनी इंचा कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस यो हार्मोनल चीज और ये दी आमले बुझी हुई बने ओवरी को फंक्शन से आमी बुझ चाऊं ओवरी को कार्य आमी बुझ चाऊं न तो बने ओवरी को कार्य बुझने जाचिल चाऊं आई क्लियर बुझनु बा ला ओके ला फेरी बनने वाला है सर ऐ तल्ला मैं फेरी एक चीज क्लियर पाने प्रयास कर चाहे ला लोके लवन सला लाई मफेरी गाये इतना सब बंदा पहले कुरो की बुझाऊं बने जब कुने पनी महिला बार देखी चौंद वर्ष में फुक्सिन तेज पची फीमेल को प्यूबर्टी ए शुरू होना चाहिए ना फीमेल को ऐमी की बंचाऊं प्यूबर्टी ए शुरू होना चाहिए अर्थात ये होना बस ता शुरू बाय यो पीरियड में अब क्यों बन्द सा पिट्यूटरी ग्लैंड्स पिट्यूटरी ग्लैंड्स बाँटा जो उसको एंटीरियर लोब बाँटा दुई टा आर्मन निश्चित है ये उटा आर्मन का नाम क्यों एफएसएच और को आर्मन का नाम क्यों तो एलएच पॉलीकल स्टिमुलेटिंग आर्मन लल्यूटिनाइजिंग आर्मन आई अन्य पुरुष को आक्मा पनी ये अब यो एफएसएस र एलएस कोई ले उत्पादन शुरू होने चाहिए बने बने प्यूबर्टी एज में प्यूबर्टी एज बंदा और गाड़ी एफएसएस र एलएस को उत्पादन हो रही ना हो रही ना आई अब यो एफएसएस र एलएस ले क्या कर सा बनियो बने एफएसएस र एलएस जब निश्चित ना शुरू कर सन तीस पची तीन यूरो कहाँ जान सन ओवरी म 
बाहर को भाग कर्टेक्स भि को भाग मेडुला ओवरी को कर्टेक्स में लाखों ओवरियन फोलिकल्स डल्ला एक किसिम को भाग खंड ती खंड ती डल्ला अर्थात तो प्रत्येक डल्लो भि एवं एवं के होबम हो प्रत्येक डल्लो भि एक एक वा ओबम हो ठीक है ये ओबम हुजेलसम इसको नाम के होने कसले सो ओबम होने बेलासम को इसको नाम हो ओभरिएन फोलिकल्स ओबम होने बेलासम इसको नाम के हो ओभरिएन फोलिकल्स जब यह ओबम निस्किं बाहर निस्के इसको नाम हो कर्पस ल्यूटिम एवट अंग को नाम दुईटा होबम हुजेलसम एवं नाम ने चिं ओबम निस्क सके अर्क नाम ने चिं यो ओवरिन फोलिकल्स में अब के आँच सब भाई पैला एफएसएच भर्मोन आफएसएच हई अभी एफएसएच हर्मोन ने ओवरिन फोलिकल में के कर रगत को संचार बढ़ाई दी त्यूट्रिशन दोषक तत्व दिशा सब कुछ दी सके अट्ठा कुरा उत्पादन कराँच दुटा कुरा को उत्पादन कराँच एवटा चीज के होने सो एटा चीज के हो तो ओबम को उत्पादन कराँच इस अर्क चीज के को उत्पादन कराँच भोस्ट्रेजन हर्मोन को उत्पादन हर्मोन को उत्पादन कराँच अब यहाँ प्रश्न यही हो कि एफएसएच ने कुन हर्मोन उत्पादन कराँच ओस्ट्रेजन ओबिलिशन करा कस को भूमिका होने एफएसएच को ओबिलिशन रोस्ट्रेजन को उत्पादन कुन हर्मोन ने करा कुन ओबिलिशन रर्थात ओबम रोस्ट्रेजन को उत्पादन कसले कराने सो एंसर के भाई तब हम एंसर एफएसएच ठीक है अब यह एफएसएच ने ओबिलिशन भी कराईद ओस्ट्रेजन को उत्पादन कराईद अब यो भाग में ओभा पाइदन अर्थात यो ओभा नपाइए यो भाग के अब खाली भो भाग खाली भाई अब यह खाली भैस इसको नाम परिवर्तन भर यो के नाम ने चिं अब इसको नाम हो कर्पस ल्यूटिम ओभा विहीन ओवरियन फोलिकल को नाम के हो तो कर्पस ल्यूटिम ल्यूटिम व इस अर्क शब्द में ल्यूटिम व इस अर्क शब्द में हम एलो बड़ी भलो बड़ी अब यह एलो बड़ी के को उत्पादन होने वाले इसमें एलएच नामक हर्मोन आटेटेरिक लैंड बड़ जिस प्रोजेस्टेरोन को उत्पादन कराईद अब तब प्रश्न प्रोजेस्ट्रोन को उत्पादन कसले एलएच ने एफ ओस्ट्रेजन को उत्पादन कसले एफएसएस ने यहाँ हेन मैं कसरी समझिन्थे मैं नबिर्सने तरीका है लमो रोटो एफएसएस लमो ओस्ट्रेजन छोटो एलएच छोटो प्रोजेस्ट्रोन लमो यहाँ लमो रोटो को संबंध छर याद करते मैं कन्फ्यूजन हो कल के उत्पादन कराए ते भर एलएच छोटो प्रोजेस्ट्रोन लमो एफएसएस लमो ओस्ट्रेजन छोटो एट याद करने तरीका ते भर तब यही प्रश्न हो कि अब ओभम निस्क सके भाग लर्पस ल्यूटिम ओभम निस्क सके भाग लर्पस ल्यूटिम ओभम हुजेल को भाग लोवरिन फोलिकल्स अब तब तो प्रश्न एफएस ओबिलिशन कसले एफएसएस ने ओस्ट्रेजन को उत्पादन कसले एफएसएस ने प्रोजिस्ट्रोन को उत्पादन कसले एलएस ने एफएसएस निस्कने जो ओस्ट्रेजन हर्मोन से कल उत्पादन कर एफएसएस को मदद के ओवरियन फोलिकल भू तर प्रोजिस्ट्रोन को उत्पादन कसले कर्पस ल्यूटिम ने भू वा एलो बड़ी कर्पस ल्यूटिम को अर्क नाम के एलो बड़ी हो इसी ओवरी यो हर्मोन उत्पादन हो अब यो जो ओस्ट्रे ओस्ट्रेजन ये ओस्ट्रेजन ने के अब ओबिलिशन भो बच्चा बस्ना सकता हाई भिस्ब में पाठेघर को वृद्धि रिकस बच्चा बस्त को लगी योग्य बनाने हर्मोन कुन होने वाले ओस्ट्रेजन हो पाठेघर को वृद्धि विस इंडोमेट्रियम लेयर को विस करने बच्चा आने को लगी बच्चा इंप्लांटेशन होना को लगी योग्य बनाने पाठेघर यूट्रस सुइटेबल बच्चा बस्त को लगी सुइटेबल बनाने हर्मोन को नाम के ओस्ट्रेजन हे अब यदि कुन कारणवश कुछ कारणवश यदि महीना को लास्ट में 
यदि ओबम र ईश्वर मैटर जो है बीच मिलन भाई ना या ओबम तो निश्चित तरह क्या है ना ईश्वर में है ना माने पच्ची यदि ईश्वर मैटर जो है संग मिलन भाई ना माने ये मिलन भाई वाने क्यों भाई जाइगोट बनियो है ना जाइगोट बनियो जाइगोट बने पच्ची प्रेगनेंसी भाई प्रेगनेंसी भाई ऐसा प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी भाई वाने अब प्रेगनेंसी भाई वाने उनको यो कॉर्पस ल्यूटियम टुकरी दे ना कि इस दोनों खाली बैग से नहीं यो बैग टुकरी दे ना जब उस समय यो बैग फूट दे ना टुकरी दे ना तब उस समय नया मिनिस्ट्रल साइकल उदय उदय ना यदि प्रेगनेंसी भाई वाने कि वारा मिनिस्ट्रेशन उदय ना वाने मैंने कॉर्पस ल्यूटियम ट जाइगोट रो ओबम को बीच में मिलन बाएं ना बने अब क्यों उनसे था अब क्यों उनसे इंडोमेट्रियम टू क्रीन चा तो ये बंदा पहला क्या टू क्रीन चा कॉर्पस ल्यूटियम टू क्रीन चा कॉर्पस ल्यूटियम टू क्रीन ही बीते के इंडोमेट्रियम टू क्रीन चा इंडोमेट्रियम टू क्रीन ही बीते के मिनिस्ट्रेशन उनसे य कॉर्पस ल्यूटियम टू क्रीन ना कॉर्पस ल्यूटियम टू क्रीन ना वाने इंडोमेट्रियम टू क्रीन ना इंडोमेट्रियम टू क्रीन ना वाने मेंस्ट्रुएशन होता है ना इसको अर्थ है मैंने आवरी चक्र चलाऊं नहीं चाहिए कॉस्को आत्म रही चाहिए था कॉर्पस ल्यूटियम को मैंने आवरी चक्र चलाऊं नहीं कॉस्को आत्म मैं ना वरी चक्र संसालन करने की ना करने बनने को रखो स्कोर आत्मा सदा एलएस में है लाइ यो फिजियोलॉजी बुझिए बने अमी मैं ना वरी चक्र सही फेरी साझे ले अमी बुर्मा सक्स फर्टिलाइजेशन बाय को कती डेज में यूपीटी पॉजिटिव सीन होने से सार बनने में ऐसा अब प्रश्न आया लटिक से तबले ना मेरे प्रश्न कर ला बच्चा इस सुन जा महीना वाली मानो ना महीना वाली बने कुछ ऐसे फर्स्ट डे ऑफ मिनिस्ट्रेशन एलएमपी है ना फर्स्ट डे ऑफ एलएमपी लास्ट मिनिस्ट्रल पीरियड को चौदह दिन में ओवर निस्किंस जा बुद्ध ना पाने को रहा ही चौदह दिन में ओवर निस्किंस जा इसको अर्थ है चौदह दिन में क्यों उनसे फर्टिलाइजेशन चौदह दिन पच्ची अनिके निश्चित ना शुरू करते हैं बीटा एसीजी ऑर्मन बीटा एसीजी अब बीटा एसीजी ऑर्मन कहाँ बड़ा निश्चित है प्लासेंटा बड़ा तर निश्चित है कहाँ यूरिन में बनाओ ने कहाँ प्लासेंटा ले कर सा तर बाहर निश्चित ने कहाँ क्या ले कर से ये सब वाला फर्टिलाइजेशन बाय को चौदह दिन ओके ला अंचल ला ला फिर आइलिए करा रहा हूँ सर नया दिन सही है अब नया दिन है ला फिर आऊँ सर ला ओके ला अंचल ला ओके ला तेरे को रहा है ना सर यहाँ तेरे लिए क्या कुछ है ओवर इन कॉर्टेक्स बाहर को बाहर हो ओवर इको आउटर पार्ट हो है ना बाहर ही बाहर लाइमी ओवर इन कॉर्टेक्स बन जाऊँ ठीक सा इसमें प्रशस्त ओवरिन फॉलिकल सरूं चल लाखों ओवरिन फॉलिकल सरूं चल फॉलिकल सरू पीवर्टी एज में पुगे पची बारह सौ दो वर्ष में पुगे पची है पीटीटेरी ग्लैंड बटा एफएसएस रे एलएस निस्किंस चल जब बात इन्हीं पीवर्टी एज में पुक्षिन तेज में जी पीटीटेरी ग्लैंड बटा एफएसएस रे एलएस निस्किंस � ठीक सा एफएसएस ले शुरू में शुरू में प्राइमरी ओवरियन फॉलिकल्स मैं ले बने नहीं थे सैन ओवरी फॉलिकल्स चलाएं मैं प्राइमरी बन चाहूँ तेल आए थोड़ी पक्का गराऊँ सा विकास गराऊँ सा गराई से कैसे दो इटा चीज़ उत्पादन गराऊँ से वो डा ओवम को उत्पादन गराऊँ सा और को ऑस्ट्रेजन ऑर्मन ठीक सा अब यो ओवम महीना वाली चक्र को चौदह दिन में निश्चित जो जन कार्यलय है मैं ओबिलेशन मंचो 
महिनावरी चक्र को कति दिन में ओगम निस्किं भौद दिन में जल हम के भाई ओबिलिशन यदि यदि ईश्वर मैटर जो आ रोम को बीच में मिलन भो मिलन भो के बनो जाइगोट बनो मिलन भो जाइगोट बनो ठीक है जाइगोट बने को दुई सौ छैसठी दिन पच्चीस के होता बच्चा जन्म हेन हाई दुई सौ छैसठी दिन पीछे वास्तविक बच्चा को उमेर दुई सौ छैसठी दिन हो ते भर ट्रू जेस्टेशनल एज वाने हम कति चिंसू भाई दुई सौ छैसठी दिन वास्तविक बच्चा को उमेर चाहे कति हो दु सौ छैसठी दिन हो तर हमें के कर हम थ्योरी के भाई हमें बच्चा को उमेर निल्दा खेल हमें के हमें के कह काउंट कर फर्स्ट डे अफ एलएमपी पेलो दिन फर्स्ट डे अफ लास्ट मिन्सुरल पीरियड महीनावरी भिम महीनावरी पेलो दिन देखि हम काउंट कर लास्ट महीनावरी कति दिन में ओभा निस्किं चौदह दिन में अब चौदह दिन में ओभा निस्किं जाइगोट बनने कहले हो तो चौदह दिन में तो जाइगोट बनने होनी चौदह दिन भाग अगाड़ी तो पक्के बच्चा बंद तो चौदह दिन भाग अगाड़ी बच्चा बन बंद बच्चा बनने कहले चौदह दिन पंद्रह दिन सोलह दिन इस जाइगोट कहले चौदह दिन में अभी यदि चौदह दिन में जाइगोट बन हमें पढ़े कि दुई सौ अस्सी दिन हो हमें के पढ़् बच्चा कति दिन में जन्म दुई सौ अस्सी दिन में अभी दुई सौ अस्सी दिन भाई कहले को यह पेलो दिन देखि काउंट कर यदि इसमें तबले माइनस चौदह दिन कर दिन चौदह दिन तो बेकार यदि यो होने कति भाई दुई सौ छैसठी दिन तो भिस् इज द ट्रू एस्टेस्टेशन ये वास्तविक उमेर चाहे बच्चा को ये हो कि दुई सौ छैसठी दिन ये चौदह दिन हमें बेकार गने को हिसाब मिला सजिल होने मत काउंट कर अदरवाइज रियल बच्चा को उमेर कति भुई सौ छैसठी ते भर सात बच्चा कति दिन में जन्मि भुई सौ अस्सी नहीं हो दुई सौ अस्सी नहीं भाई दुई सौ अस्सी लोधर हमें चालीस हप्ता नहीं भाई हई कप्ता भालीस हप्ता ठीक है चालीस विक्स नहीं भाई है चालीस विक्स को कति दिन हो दुई सौ अस्सी नहीं भाई अब इस अर्क शब्द में भन्न पाखे नाइन महीना प्लस माइनस सात दिन भी भाई नाइन मंथ प्लस माइनस सात दिन भाई नाइन माइनस प्लस माइनस सात दिन भी भाई विभिन्न तरीका तर वास्तविक उमेर तब तो शब्द बच्चा को वास्तविक उमेर कति हो ट्रू जेस्टेशनल एज कति होने मत एंसर दुई सौ छैसठी दिन दिन ठीक है वास्तविक उमेर यदि सोधियो ट्रू जेस्टेशनल एज वाने सो दुई सौ छैसठी दिन होना तब कहीं सो हमी ओके तब कहीं सो सात हमें बुझने कुछ के हप्ता में सोध चालीस हप्ता दिन में सोध सौ अस्सी दिन अब कहीं कहीं महीना में सोध नौ महीना प्लस माइनस सात दिन तलमा थी होना सकता भाई है इसमें यो हो सात हिसाब कर समझने भावला तीन महीना बराबर हम तेरह हप्ता जेनरली लिने गर्स कि तेरह हप्ता है तीन महीना को हिसाब जैसे के होता तेरह हप्ता ये तेरह हप्ता को हिसाब में गई है प्लस माइनस सात दिन होना सकता नौ महीना में भाई अर्थ लगे तब वास्तविक उमेर ट्रू जेस्टेशनल एज भू सौ छैसठी दिन अदरवाइज दुई सौ अस्सी दिन हमें एंसर दून पर्ने लोभा निस्किए पी को भागला हम कर्पस ल्युटिम भोभा निस्किए पी को भागला के भाई कर्पस ल्युटिम भाई 
कर्पस ल्युटियम लाई अर्को शब्दमा एलो बडी पनि भनिन्छ मैले अघि नै व्याख्या गरिसकेछु त्यही कुरा यहाँ देखाइएको छ है र कर्पस ल्युटियम बाट हेर्नुस् त यो पॉइन्ट ध्यान दिएर हेर्नुस् त कर्पस ल्युटियम बाट एलएच को मददले प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को उत्पादन गर्दछ हेर्नुस् त कर्पस ल्युटियम बाट एलएच को मददले प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को उत्पादन हुन्छ र यो कर्पस ल्युटियम कहिले सम्म टुकिदैन भनेर सोधियो भने सामान्यतया कर्पस ल्युटियम आमाले 6 महिना सम्म सही तरिकाले दूध खुवाउनु भयो भने त्यो बेला सम्म कर्पस ल्युटियम टुक्रिदैन अनि यो 6 महिनाले हामी के भन्छौ लैक्टेशनल एमेनेरिया मेथड एले महिलामा परियोजनको काम गर्छ भनेर हामी जुन पढिरा छौ त्यो नेचुरल मेथड भनेर त्यो मेथडले कसरी काम गर्यो भन्दा यो एलएच हार्मोनले प्रोजेस्टेरोनको लेभललाई घट्न नदेर हो कि एलएच ले कर्पस ल्युटियम बाट प्रोजेस्टेरोनको उत्पादन कन्टिन्यु गर्दियो प्रोजेस्टेरोनको उत्पादन कन्टिन्यु कन्टिन्यु गर्यो भने महिनावारी हुँदैन कर्पस ल्युटियम टुक्रिदैन त्यसो भएर 6 महिना सम्म यो आमा सुत्केरी भइसकेपछि 6 महिना सम्म मनाया मेन्सुरेसन नहुन सक्छ त्यो कसले गरिरा छ भने भने कर्पस ल्युटियम ले एलएच को मददबाट प्रोजेस्टेरोन बनाइ राखेको छ जले गर्दाखेरि महिनावारी हुँदैन त्यसो भएर त हामी टिप लगाएको महिलालाई महिनावारी नहुन सक्छ इम्प्लान्ट राखेको महिलालाई महिनावारी नहुन सक्छ त्यो किन भन्दा त्यसमा प्रोजेस्टेरोन छ यो फिजियोलोजी चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्छ है त्यसो भएर महिनावारी चक्र चलाउने कि नचलाउने मेन भूमिका भनेको एफएसएस हुन त दुईटैको रोल छ तर छान्नै पर्ने स्थितिमा चाहिँ एलएच सरी महिनावारी चक्र कसको हातमा छ भनेर सोधियो भने एलएच को हातमा है त महिनावारी चक्र कसको हातमा भने भने एलएच को हातमा सर 9 महिना 270 दिन अनि प्लस माइनस 7 दिन गर्दा पनि 289 त यस्तो छ हामी हिसाब नगरौ यसलाई हैन अब यो थ्योरीमा लेखिएका कुरा हुन् कसरी भए भएन भन्ने कुरा हामी जानै पर्दैन तपाईले सिधा आन्सर के हो 280 दिन है 40 हप्ता 9 महिना प्लस माइनस 7 अब 70 दिन हुन्छ हुँदैन हिसाब गर्न थाल्यो भने यो बेकार समय मात्रै लस हो है त ल त्यसो भएर एकदम क्लियर हुनु होला हैन यसमा यस्तो हुन्छ के 12 महिना बराबर 3 महिना बराबर 13 मानिन्छ के सन निकाल्दा खेरि 3 महिना बराबर त हाम्रो खास गरी 4 हप्ताको एउटा महिना मान्ने हो भने त 4 3 12 हप्ता हुन्छ तर 13 हप्ताको काउन्ट हिसाब गरिन्छ है अनि 3 टा हाम्रो सेसन भनेपछि 3 3 महिना 13 3 39 अनि 39 हप्ता हाम्रो हुन्छ तर अब 40 किन भन्नियो भन्ने फेरि प्रश्न छ अब 39 भने पनि त हुन्थ्यो त्यसो भएर हामी यसलाई नखोजौ एक्ज्याक्ट आन्सर के हो भने सिधा हिसाबमा 9 महिना 7 दिन वा 40 सप्ता वा 280 दिन वास्तविक बच्चाको खास उमेर चाहिँ कति हो भनेर कतै प्रश्न गरे भने 266 दिन ल त्यसो भएर एलएच को मदत ले हेर्नुस् है अब मेन्सुरल साइकल चलाउने कि नचलाउने कसको हातमा छ भनेर सोधियो भने तपाईको पहिलो आन्सर चाहिँ एलएच हुनु पर्छ है महिनावारी चक्र चलाउने कि नचलाउने मेन्सुरल साइकल इज रेगुलेटेड बाइ मेन्सुरल साइकल इज भनेर यदि सोधियो भने हाम्रो आन्सर चाहिँ के भन्नु पर्छ त एलएच ल ओके के भनेर क्वेशन आउँदा 266 दिनमा टिक लाउने भन्नु भएको छ है त हुन्छ यदि तपाईलाई बच्चा कति हप्तामा जन्मिन्छ भनेर सोधियो भने त्यतिबेला 280 अर्थात 40 हप्ता है त नर्मल पिरियड भनेर सोधियो हेर्नुस् है नर्मल पिरियड भन्यो पिरियड भन्यो वा हैन सामान्यतया बच्चा ल कति हप्तामा भनेर सोधियो है हप्ता वा दिन भनेर सोधियो भने त्यतिबेला तपाईको आन्सर 40 हप्तामा पनि भन्न सक्छ वा एला अर्को शब्दमा 280 दिन पनि भन्न सक्छ है त भन्न पनि सक्छ वा एला अर्को शब्दमा 9 महिना है त प्लस पनि हुन सक्छ माइनस पनि हुन सक्छ 7 दिन यो तीनटै आन्सर यो प्रश्नको तर तपाईलाई बच्चाको अब ट्रु भनेर सोधियो एउटा शब्द इंग्लिशमा राखे भने ट्रु ट्रु जेस्टेशनल भनेर सोधियो एउटा वा नेपालीमा बच्चाको बच्चाको वास्तविक भनेर यदि शब्द राखे भने त्यतिबेला चाहिँ तपाईको आन्सर के हुनु पर्यो 
त्यति बेला तपाईको आन्सर 266 दिन यदि यस्तो खालको प्रश्न गरे भने यति बेला यो आन्सर दिनु होला है बच्चाको वास्तविक उमेर भनेर कति प्रश्न नेपालीमा गर्यो हुन्छ त्यसो भएर इंग्लिशमा ट्रु जेस्टेशनल एज भनेर सोधियो वा नेपालीमा बच्चाको वास्तविक उमेर भनेर सोधियो भने त्यति बेला 266 दिन अदरवाइज के पनि भनेन भने ठीक छ अदरवाइज के पनि भनेन भने नर्मल पीरियड है त ओके हैन कति दिनमा बच्चा जन्मिन्छ नर्मल पीरियड कति हो बच्चा जन्मिने भनेर सोधियो भने त्यति बेला आन्सर चाहिँ यो समझिनु पर्छ ठीक छ ल ओके ल त्यसो भएर ल अब यहाँ निर एफएसएस को मददले ओभरियन फोलिकल बाट ओस्ट्रोजन र ओबमको उत्पादन गर्छ हेर्नुस् है यो दुईटा कुरा मैले फेरि पनि जोड गरे हेर्नुस् त एफएसएस बाट ओस्ट्रोजन र ओबम निस्किन्छ ठीक छ एलएस बाट के निस्किन्छ प्रोजेस्टेरोन हेर्नुस् है यो निस्किन्छ तपाईलाई अब हेर्नुस् है अब पाठे घर युटेरस को डेभलपमेन्ट development for for the implantation bhanera yadi sodiyo hai ta baccha basna arthat baccha chapkine prakriya hai na baccha tasine prakriya la hami implantation bhanchau yo kale garcha bhanera sodiyo bhane yo answer chai ostrogen le uterus ko development garne kaam kasko ostrogen ko baccha basna ko lagi yogya banai dine kale garcha bhane bhane ostrogen le ठीक छ अब अर्को प्रश्न तपाईलाई प्रोजेस्टेरोन छ अब मेन्सुरल साइकल कले रेगुलेट गर्छ भनेर सोधियो भने रेगुलेट को हिसाबमा चाहिँ पहिलो आन्सर चाहिँ तपाईहरुले एलएस दिनु पर्छ ल्युटिनाइजिङ हर्मोन वा एलएस राखेन भने हाम्रो आन्सर के हो त प्रोजेस्टेरोन पनि हो त्यसरी महिनावारी साइकल लाई चक्र लाई चलाउने काम चाहिँ एलएस को हातमा बढी छ युटेरस लाई बच्चा बस्नको लागि योग्य बनाउने काममा कसको हात छ त ओस्ट्रोजेन पहिले कहाँ यो हर्मोन अनि अब तपाईलाई सिम्पल परिभाषामा प्रोजेस्टेरोन कले उत्पादन गर्छ भन्ने भने आन्सर एलएच ले है ठीक छ अनि एफएसएस ले के उत्पादन गर्छ भन्ने भने ओस्ट्रोजेन त्यो लामो र छोटोमा ध्यान दिनु होला ओस्ट्रोजेन छोटो छ एफएसएस लामो छ एलएच छोटो छ प्रोजेस्टेरोन लामो छ अब बोध दियो भने भन्न खोजेको के एफएसएस र एलएस भनेर भन्या कि जस्तो एलएस पनि दियो अनि प्रोजेस्टेरोन पनि दियो भनेर सोध्नु भयो हो अह एलएस पनि दियो प्रोजेस्टेरोन पनि दियो भन्नु भयो मेन्सुरल रेगुलेट त्यो त एफएसएस र एलएस मा त एलएस भइहाल्यो हो हैन FSS र LH मा चाहिँ LH भइहाल्यो कर्पस ल्युटियम र प्रोजेस्टेरोन भनेर सोधियो भने महिनावार यस्तो हो नि त कर्पस ल्युटियम बाट LH ले प्रोजेस्टेरोन को उत्पादन गराउँछ कर्पस ल्युटियम ले भन्न मिलेन नि त कर्पस ल्युटियम बाट प्रोजेस्टेरोन निकाल्ने काम कस कसले गरायो LH ले हो नि त अनि हामीले भनि सकियौ शरीरको सबै फिजियोलोजी नियन्त्रण गर्ने कसले हो पिटिटरी ग्ल्यान्ड्स ले हो भनेपछि अब भन्नुस् न पिटिटरी ग्ल्यान्डले हो भने यनेर पिटिटरी ग्ल्यान्डको भाग कुन हो एलएच हो कि एफएसएस हो कि त्यसो भएर अब यो एलएच को कामलाई पनि नियन्त्रण गर्ने कले हो हाइपोथ्यालामस त्यसो भएर पहिलो आन्सर एलएच महिनावारी चक्र सञ्चालन गर्ने वा नगर्ने भनेर सोध्यो भने पहिलो आन्सर एलएच ल्युटिनाइजिङ हर्मोन ठीक छ एलएच है ओके ल यदि त्यसपछि छैन भने प्रोजेस्टेरोन एलएच त्यसपछि एलएच छैन भने प्रोजेस्टेरोन त्यसरी मेन्सुरल साइकल रेगुलेट गर्ने हिसाबमा चाहिँ सबैभन्दा बढी रोल चाहिँ एलएच को हुने गर्दछ ठीक छ र यो एलएच हर्मोन कै प्रभावबाट तपाईहरुलाई कहिले कहीँ सोधे भने हैन एलएच हर्मोन के प्रभावबाट मेन्सुरल साइकल अगाडि बढ्ने नबढ्ने भन्ने कुरा फरक पर्छ किनभने प्रोजेस्टेरोनको उत्पादन चाहिँ उत्पादन गर्दिने कले हो एलएच ले अनि एलएच लाई कहाँबाट निकाल्छ अर्थात प्रोजेस्टेरोन लाई कहाँबाट निकाल्छ कर्पस ल्युटियम बाट
पर्पस ल्युटियम बाट त्यसो भएर पहिलो आन्सर चाहिँ माइनोरिटी रेगुलेट गर्ने हिसाबमा चाहिँ हामीले के भन्नु पर्छ एलएस नै भन्ने हुन्छ ल ओके थाइरोइड र माइनोरिटी मा के सम्बन्ध छ यस्तो छ नि त थाइरोइड हार्मोन को लेभल यदि बढी भयो या कम भयो भने मेटाबोलिक रेटहरु फरक पर्छ हैन मेटाबोलिक रेटहरु फरक हुने बित्तिकै त्यो हार्मोन को प्रभावहरु चाहिँ एकदमै त्यो एकदम एक्सेसिभ हुन्छ के अत्याधिक हुन्छ अनि अत्याधिक भइसकेपछि मेन्स्ट्रुअल साइकल इरेगुलर हुने सम्भावना एकदमै बढी हुन्छ त तपाईलाई यदि कहिले कहीं प्रश्न गर्यो एउटा प्रश्न राम्रो थाइरोइड मा किन हुन्छ भने भने त्यो थाइरोइड हार्मोन को प्रभावले अरु सबै हार्मोन को कार्यहरुलाई एक्जाजरेट गर्छ के बढाइदिन्छ बढाई दियो भने महिनावारी चक्रहरु अनियमित हुने मेन्स्ट्रुअल साइकलहरु चाहिँ अत्याधिक भइदिने त्यस्तो हुन सक्छ है डाइरेक्टली सम्बन्ध छ अब यहाँ निर एउटा प्रश्न गर्नु भयो जस्तो मेनोपज भन्नु भयो मेनोपज कले गर्दा हुन्छ भन्नु भएको छ मेनोपज है त अनि अर्को प्रश्न पनि हुन सक्छ मेनार्की कले गर्दा हुन्छ सुरुवात भनेको मेनार्की स्टप भनेको मेनोपज आई तो तेज़ वाला शुरुआत करने रा रोक नहीं भूमिका फिरी कॉस्को बने रा सोते वाले आंसर ऑस्ट्रेजेंस महीना वाली बंद कुन आर्मन को प्रभाव कम बाय वाली ऊंचा बनी वाले पे ने आंसर ऑस्ट्रेजेंस महीना वाली को शुरुआत करने आर्मन पे ने ऑस्ट्रेजेंस मुख्यतः बने रा सोते वाले यो मामला में यो दो इटा माइनारी चक्र लाइज़ है चलाओ नहीं काम फिरी कॉलेज कर सा एलएच को हार्मोन में बाहर पड़ सा बनने चाहिए सा तेरा रोकी नहीं करा रा शुरुआत होने करा में जाए ऑस्ट्रेलियन हार्मोन को प्रभाव बढ़ी होने कर सा ला अब यह नहीं रा और को करा आयो फर्टिलाइजेशन बाय को चौदह दिन पर से आगे निकलने चौदह दिन पची बीटा ह्यूमन कोरियोनिक गोनेरेट्रोफी हार्मोन निस्किन चा अर्थात बीटा एसीजी हार्मोन को उत्पादन शुरू होन चा तो ये शुरुआत कॉलेज और सा अर्थात कॉलेज निकाल सा वाने वाने आंसर क्यों बाय तो यो काम वाला निस्किन चा प्लासेंटा वाला डा वाला तो रा यो हार्मोन कहाँ बड़ा बाहर निस्किन चाह बंदे बनी यूरिन बड़ा बाहर निस्किन चाह नहीं आमी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट यूपीटी आमी कर सोनी है ना तो वो निस्किने बाहर जाए यूरिन दिन में तो इस बारा यदि चौदह दिन में बच्चा बॉनी हो जाएगा उठ बॉनी हो बने मिन्सुरेशन बाय नागियो बने तो पहले यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करना शक नहीं चाहा तो इस बारे आमी महीना वाली बाय को 28 दिन पची 28 दिन पची आमी क्यों करना शक सों 28 दिन पची यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव यानी शक सों आई 28 दिन पची आमी ले यानी शक सों आई ता तर अब इस तबले शोध यो प्रश्न बने कती दिन चौदह दिन पची निस्किन चाहिए हो जनरली है ना अब कौसे को मिनिस्ट्रल साइकल इरेगुलर चाहिए बने तालो में थी उन्हें सॉक ला न तो बने बच्चा जाइगोट बने को चौदह दिन पची यो बीटा एसीजी और में निस्किना शुरू कर सा अच्छा ला और को अब यानी रा एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डेलीवरी ईडीडी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डेलीवरी ईडीडी अंतिम महीना वाली बाय को पहले दिन में नौ महीना सात दिन जोड़े रह निकालें चा है ना अंतिम एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डेलीवरी बच्चा कोई ली जमीन है बनने को रा कती अवधि में जोड़ी चाह बने रह सोती है बने ला ओके नौ महीना सात दिन जोड़े रा ऐ मिक्के कर सो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ
एप्लिकेशन वेट कर सर को लिप हो सर जोड़ी हाई एक वेट कर सर जोड़ी फिर ग्रुप में तब ग्रुप ए लोके सर जोड़ी हो एक वेट कर रही को भिडियो मैं एप में राखी सकता नोट भी हाल सकता तब ग्रुप में हाल सकता हाई एक सर्क में लाइन भाई डाटा लिद जॉइन हो
उनचाला सॉरी ल केही समय डिस्टर्ब गरे है बत्तीले इन्टरनेट चलेन त्यसो भएर अब यहाँमी के पढ्दै छौ भने प्रेगनेन्सी टेस्ट 28 दिन पछि महिना अनि भएको 28 दिनमा गर्न सकिन्छ भनेर थ्योरीले भन्छ अ जाइगोट बनेको कति दिन पछि बिटा एसजी हर्मोनको उत्पादन सुरु हुन्छ भने भने 14 दिन पछि भनेर भनेको छ है अनि हामी कुनै पनि प्रेगनेन्सीमा हामीले कति दिन जोडिम भने बच्चा जन्मिने डेट आउँछ भन्ने कुरालाई हामी एक्सपेक्टेड डेट अफ डेलिभरी भनेर भन्छौ अब एक्सपेक्टेड डेट अफ डेलिभरीमा कति दिन जोडिनु पर्छ भने भने महिना अरि भएको अन्तिम अन्तिम महिना अरिको पहिलो दिन के कहिले कहीं यस्तो पनि प्रश्न गर्छ अब कहिले जोडिन्छ भन्दिन्छ फर्स्ट डे अफ लास्ट मेन्स्ट्रुअल पिरियड पनि भन्न सक्छ या लास्ट डे लास्ट डे अफ हैन लास्ट मेन्स्ट्रुअल पिरियड भने भने हामी कुनमा जोड्ने हो 9 महिना 7 दिन महिना अरि भएको पहिलो दिनमा जोड्ने हो कि महिना अरि भएको लास्ट दिनबाट जोड्ने जस्तो 4 दिन 5 दिन त ब्लीडिङ पिरियड हो यस्तो बेलामा हामीलाई सोच्छ यो प्रश्न है महिना अरि भएको कति दिनबाट जोडिन्छ पहिलो दिनबाट जोडिन्छ कि अन्तिम दिनबाट जोडिन्छ भनेर प्रश्न गर्छ इसका आंसर क्या बोला था इसका आंसर हो पहले दिन ऐसा यो पहले दिन में यदि हमले नौ महीना प्लस माइनस अब दो इटे गानू पर सा प्लस पनी होना सकता माइनस पनी होना सकता कती दिन सात दिन यदि गरियो मने एलआई बनी इंसा ईडीडी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डेलीवरी एलआई की बनने सात दिन माइनस पनी होना सकता सात दिन प महीना वाली को अंतिम महीना वाली को पहले दिन देखिए हमी नौ महीना सात दिन जोड़े रजुन पीरियड आऊँ सा त्यो पीरियड लाये जाए हमी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डेलीवरी बन चुके अन्य यो बच्चा बनी सके पची अब ए नौ महीना सात दिन लाये ने सामान्य तया दूसरे औसी दिन बने बने ऐसे लाये ने आई था दिसंबर दूसरे औसी दिन बने को पीरियड सही यो नौ महीना सात दिन लाये ने बने करी जा ऐसे लाये ने और को शब्द में आये मैं चालीस शब्द बने बन चुके चालीस शब्द बने को बने ये यो दूसरे औसी दिन बने को बने ये यो नौ महीना सात दिन बने को बने यो अब इसको अर्थ है सामान्य तय है नी सौंती शब्द पुगे पर सी बच्चा जन्मिने सक्षा इतना तेरे सवर तालो में थी उन्नत सक्षम साइंटिस्ट सप्ताह देखी लिए रा बयाली सप्ताह समय को पीरियड से नॉर्मल हो तो एक्जेक्ट कौती बने रस्सो दिए वाले बस्तवी उम्र से रैम रो कौती अब तक मजान में को रैम रो बच्चा चालीस सप्ताह में अब साइंटिस्ट सप्ताह वाला अगाड़ी ने जान में बनी � तो सर कोई लेकिन परिवार सा है ना पोस्ट मैच्योर्ड बने बन जाए आफ्टर ये आफ्टर आफ्टर 42 वीक्स बिफोर 37 वीक्स आई थी सप्ताह वन अगाड़ी नहीं जानी हुई बनी तो प्री मैच्योर्ड बायो पहली सप्ताह वन दा पोस्ट जानी हुई बनी पोस्ट मैच ये रैमरो वही ना तो सर नॉर्मल पीरियड्स एक बात ही हो साइ 
हप्ता भनेर भन्नु पर्ने हुन्छ है त ल ठीक छ त्यसरी यो कहिले कहीँ प्रश्नहरु गरे पनि समझिनु पर्ला अब यो युटेरसमा बच्चा टासिने प्रक्रियालाई हामी इम्प्लान्टेसन भन्छौ बच्चा टासिने प्रक्रियालाई इम्प्लान्टेसन भन्छौ जनरली 6 दिन पछि बच्चा बनेको जाइगोट बनेको 6 दिन पछि 6 दिन पछि हैन सामान्यतया 6 दिन पछि इम्प्लान्टेसन हुन्छ पाठ्यक्रममा गरे टासिन्छ है त 6 दिन पछि इम्प्लान्टेसन हुन्छ अब यो हामीले भन्यो नि जाइगोट 266 दिनमा बन्छ अर्थात जाइगोट कति दिनमा बन्छ मानम 14 दिनमा 14 14th डे मा जाइगोट बन्छ है अनि जाइगोट बनेपछिको यदि हामीले बच्चाको उमेर काउन्ट गरिम भने 266 दिन हुन्छ हामीले भनि सकिम 266 दिन हुन्छ अब यो 266 मा पनि 6 दिन पछि इम्प्लान्टेसन हुन्छ माने पछि इम्प्लान्टेसन पछि कति दिनमा बच्चा जन्मिन्छ भने भने आन्सर के हो त 260 दिनमा ठीक छ त्यसो भएर अब हजुरहरुले कहिले कहीं सोध्दिन सक्छ पाठ्यक्रममा टासिएपछि अर्थात इम्प्लान्टेसन पछि कति दिनमा बच्चा जन्मिन्छ भने भने 266 दिन हुन्छ किनभने 14 दिनमा जाइगोट बन्छ ओभुलेसन 14 दिनमा हुन्छ जाइगोट बनेपछिको अवधि 266 दिन हो हैन जाइगोट बनेको 6 दिनपछि पाठ्यक्रममा टासिन्छ इम्प्लान्टेसन हुन्छ अब इम्प्लान्टेसन पछि कति दिनमा बच्चा जन्मिन्छ अर्थात पाठ्यक्रममा आएको कति दिनपछि हैन अब कहिले कहीँ प्रश्न हामीलाई बेबी विल बी बर्थ हैन हुन सक्छ after implantation यदि हामीले यस्तो खालको प्रश्न गरे भने है त ओके यदि कति समयपछि बच्चा इम्प्लान्टेसन भएको कति समयपछि बच्चा जन्मिन्छ भन्यो भने 260 दिन है त त्यसो भएर कहिले के हामीले यो समझिनु पर्ला है अब EDD निकालने तरीका पढ़ाम बनने वाला है अब एनाटॉमी में EDD निकालने तेरे नौजवान आए नहीं इले है ना पोसी MCS में यो पार्ट और आई एल्स है ना EDD बने ऐसे हमारे लोगों ने बने नहीं अब खास करी तो नौ महीना सात दिन लाइज जोड़े रहा हमें निकाल सम अब आई लाइम थे दिन में पढ़ाऊं तेरे स्माइल ल त्यसो भएर फर्टिलाइजेसन अवधि 266 दिनको हुन्छ ट्रु जेस्टेशनल एज अफ फिटस भनेर पनि हामी कतिलाई चिन्छौ यो 266 दिनलाई हामी चिन्ने गर्छौ ल अब आयो मेन्स्ट्रुअल साइकल महिनावारी चक्र है मेन्स्ट्रुअल साइकल महिनावारी चक्रको हामी कुरा गरौ हैन अब महिनावारी चक्र सामान्यतया सबभन्दा राम्रो भनेको 28 दिन हो मेन्स्ट्रुअल साइकल कति दिनको फरकमा भएको राम्रो 28 28 छैन भने 26 देखि 30 पनि राम्रो हो है अब 21 दिन देखि 35 दिन पनि नर्मल हो हैन यसको अर्थ के पनि भन्छ भने 28 प्लस माइनस माइनस 7 दिन हुन सक्छ पनि भनिन्छ यसको अर्थ 21 दिन भन्दा पछि 35 दिन भित्र यदि कसैको महिनावारी चक्र हुन्छ भने त्यो नर्मल यो पनि नर्मल त्यसरे नर्मल को तीनटा परिभाषा छ महिनावारी चक्र है त एउटा 28 दिन सबभन्दा राम्रो 26 देखि 30 दिन अझै राम्रो हैन त्यसपछिको राम्रो नर्मल भनेको 21 देखि 35 दिन अब 21 दिन भन्दा अगाडी हुनु पनि राम्रो हैन हैन यदि कसैको महिनावारी बिफोर 21 दिन 21 दिन भन्दा पहिले हुन्छ भने दैट इज कॉल्ड त्यो छिटो छिटो महिनावारी भयो के त्यसलाई भनिन्छ पोलिमेनोरेजिया यदि कसैको महिनावारी 21 दिन भन्दा पनि अगाडि हुन्छ भने त्यो पोलि हो यदि कसैको 35 दिन भन्दा डिलेज हुन्छ अर्थात डिले ढिलो हुन्छ भनेपछि त्यसलाई हामी भन्छौ ओलिगोमेनोरिया ढिलो महिनावारी भयो त्यसो भएर पोलिमेनोरिया र ओलिगोमेनोरियाको अर्थ कहिले कहाँ हामीलाई सोधे भने यो दुईटाले पनि हामीलाई पोलि र ओलिगो जनाउँछ ओलिगो भनेको ढिलो हुनु पोलि भनेको छिटो छिटो हुनु त्यसो भएर 21 दिन भन्दा अगाडि पनि नर्मल हैन 35 दिन भन्दा पछाडी पनि नर्मल हैन त्यसो भएर यो पीरियड चाहिँ नर्मल हो 
ठीक है अब अब हम सुरुआत हो मेनार्की मैनावरी सुरुआत होने रोकि मेनो पौज भोकि मेनो पौज हो मेनार्की हो सुरुआत हो अब पैंतालीस देखि लीएर पचपन्न वर्ष को उमेर में मेनो पौज हो रोकि रोकिने काम है मेनार्की को सुरुआत कहीं होने सोने सुरुआत जेनरली हम बाहर देखि चौदह वर्ष में भाई अब यह दुईटा कार्य में विशेषत भूमिका कस को भस्ट्रेजन को प्रभाव ने भाषा कि महीनावरी सुरुआत व महीनावरी रोकि ओस्ट्रेजन को प्रभाव ने हो ओस्ट्रोजेन हर्मोन जो यो हर्मोन को प्रभाव ने महीनावरी रोक सके महिला में एक किसिम को सीम्टम देखि तेल हम हट फ्लस सिंड्रम भाई यो मेनो पज भैस आफ्टर मेनो पज महीनावरी चक्र सुक महिला में एक किसिम का लक्षण देखि तो लक्षण जेपनी हट हो हट बने को एकदम रिस उठने पसिना धर आने स्वेटिंग बड़ी होने निंद्रा नलाग्ने ती सब सीम्टम के हट फ्लस सिंड्रम अब तब इटेन्ट के हट फ्लस सिंड्रम के देखि भेनो पज में यह कल लगे ये लियाने पर कस को काम होता ओस्ट्रोजेनक हो महीनावरी चक्र महीनावरी रोको तो अवस्था में देखिने सीम्टम्स को कलेक्शन लाइन हट फ्लस सिंड्रम भो कुन हर्मोन को प्रभाव ने कर सो एंसर ओस्ट्रोजेन भीक लाके पैंतालीस देखि उनपचास भूरी नमान हमें पैंतालीस देखि पचपन्न नहीं भन्न पर्च हाई ल कस को होता कति लेखे होता तर एवरेज में हमें कति म पैंतालीस देखि पचपन्न वर्ष नहीं मेसुरल साइकल पैंतीस दिन को होब्युलेसन कब्युलेसन यो ओब्युलेसन सर्यो नाई तब्युलेसन सर्यो अब यो अब तो मेन्सुरल साइकल को अलग एक नाती मैं व्याख्या कर चीज नर्मल मेन्सुरल पीरिय ब्लिडिंग पचास देखि साठी एम एल चाहे नर्मल होना तर अस्सी एम एल सब हम नर्मल नहीं मौ तर अस्सी एम एल भाग बड़ी रगत बगो नहीं एम नर्मल हो तो भर सातया कति समय ब्लिडिंग होना सकता भाई यो कति दिन में हराँच भन्न ए हट प्लस सिंड्रम को चार पांच वर्ष लगन सकता यो यो सब्साइड होना लगत समय लगता हाई ये मेन्टेन होना लाई ओके अब एक महीना में पंद्रह दिन में होने मेन्सुरल साइकिल के भाई भन्न भाई लक्षण इसका एंसर दिखाई नाती ल नर्मल मेन्सुरल ब्लिडिंग कति भिफ्टी टू सिक्सटी एम एल है तर अस्सी एम एलसम नर्मल अस्सी भाग अगड़ी भो एम नर्मल अब मेन्सुरल साइकल तीन चरण में पूरा हो कति चरण में पूरा वाले सोच तीन चरण में एटा हो मेन्सुरल फेज हाई अर्क प्रलिफ्रेटिव फेज ठीक है अर्क सेक्रेटरी फेज ये तीनटा चरण में मेन्सुरल साइकल पूरा हो ठीक है एट सेक्रेटरी एट प्रोलिफ्रेटिव रोक चाहे मेन्सुरल फेज ब्लिडिंग फेज ये तीन टा फेज अब मेन्सुरल फेज सामान्यतया चार दिन को एवरेज में हम चार दिन लिख दुई दिन तीन दिन चार दिन पांच दिन समय पर रगत बग्न सकता तर एवरेज में हम चार दिन प्रोलिफ्रेटिव पीरियड एवरेज में दस दिन कति दिन को होवरेज में दस दिन रेक्रेटरी फेज एवरेज में चौदह दिन इसको अर्थ यदि हमें चार दस रौदह जोड़ी मैं एक्जैक्ट के हो अट्ठाइस दिन हो कि वास्तव में एकदम राम मेन्सुर साइकिल अट्ठाइस दिन को फरक में तेस पैल्ह एंसर अट्ठाइस दिन दिन होगा ठीक है अब तब प्रश्न के मेन्सुरल साइकिल मेन्सुरल फेज में ब्लिडिंग मत होनी इसमें कई चेन्जेस रगत बग्ने अवधि हो रगत बग्ने अवधि हाई अब यह रगत बग्ने अवधि हम मेन्सुरल फेज भ अब इसको बारे में अलग हमें देखा पर्दा खेल लोड़ा चित्र जस्तु बना ओके तीन टा पीरियड हो 
मिनसरल फेज एटा प्रोलिफ्रेटिव फेज रो सेक्रेटरी फेज लो मिनसरल फेज भो फेज है यो प्रोलिफ्रेटिव फेज प्रोलिफ्रेटिव फेज रो सेक्रेटरी फेज तीन टा चरण भैन मिन्सुरल साइकिल को यो चार दिन को यो चौस दिन को यो चौदह दिन को हमें पीरियड भी भनी सक एक ध्यान दिए हेन हाई ये दुईटा पीरियड जो यो चार दिन को नर्मल हम पे हर ये कति दिन को चार दिन को यो दस दिन को है यो चौदह दिन को तीन टा टोटल जोड़ा खेल कति भाई अट्ठाइस दिन भाई अब तब मैं प्रश्न कर पैंतीस दिन को महीनावरी चक्र भाई सर भाई है यदि पैंतीस दिन को महीनावरी चक्र हो यो पीरियड कहीं परिवर्तन होते यो फिस्ड हो यो चौदह दिन को चौदह दिन या कुन परिवर्तन होते हैं तब को पैंतीस दिन भो तब जो सात दिन पछाड़ी भो इसमें हो कि थपिने कि महिला को ब्लिडिंग सात दिन को रगत सात दिन बग् कि महिला को ओबिलेशन ढिल हो अब मन यदि सात दिन समय ब्लिडिंग भो होना पर्ने चार दिन को थी तर भे सात दिन समय अर्मोनल प्रभाव ले कति दिन भो तीन दिन थपियो हई अर तब को मन पांच दिन थपियो अब त्यो महिला को महीनावारी साइकल में गड़बड़ी यो दुईटा फेज में मत गड़बड़ी हो फेज कहीं गड़बड़ी होते हैं ते भर जी दिन को फरक में महीनावारी हो दिन बढ़े घटे सब यह दुईटा चक्र में मत परिवर्तन हो ते भर भोलि प्रश्न परिवर्तन न होने मेन्चुरल साइकल को चक्र कुन हो विच वन इज फिक्स फेज वे सोधे के एंसर दिन तब भोलि मिन्सुरल चक्र में परिवर्तन न होने चक्र फेज कुन होने वाले एंसर के जैसे एंसर के हो एकदम क्लियर होना सेक्रेटरी फेज कुछ परिवर्तन होते हैं तो चौदह दिन ही हो फिस्ड हाई तेक्रेटरी में कुन परिवर्तन आदि ते भर जी जी अगाड़ी पछाड़ी होने इसमें परिवर्तन हो अब मन अब जिस को पैंतीस दिन में महीनावारी हो अर्थ सात दिन बड़ी भाई हो सात दिन बड़ी बने तब को ओबिलेशन नर्मली कति दिन में भाई थी मैम चौदह दिन में अब तब जोड़ दिन जिस को महीनावारी पैंतीस दिन में हो प्लस सात कर दिन अब यह प्लस सात कर चौदह एक्काईसों दिन में उसको ओबिलेशन भिवर्तन यहाँ हो अभी एक्काईस में के कर दिन प्लस चौदह कर दिन ये चौदह दिन लिया ओबिलेशन भो हंड्रेड पर्सेंट चौदह दिन में नया फिर मिन्सुरल साइकल होता भर यह पीरियड कहीं परिवर्तन होते जिस को जी दिन ढिला महीनावारी होबिलेशन तीन ढिल कराने इस को अगड़ी रछाड़ी हम प्लस माइनस नौ दिन जोड़े सेफ रनसेफ हम बनाऊ तेरह सेफ रनसे पीरियड भन्न को लगी मेन्सुरल साइकिल एकदम मिलन पर्व टैक्क मेन्सुरल साइकिल यदि राइट टाइम में हो हमी भो नौ देखि उन्नाइस दिन भो अट्ठाइस दिन को साइकिल मत लगू हो दिन में यह साइकिल लगू होते हैं ते भर तब जिस को महीना जो ढिल हो प्लस के दिन ओबिलेशन को पीरियड में जोड़ दिन तो दिन में नया ओ बने बुझ्भ हाई ती परिवर्तन को पीरियड कह होने रहे तब को परिवर्तन को कि मिन्सुरल फेज में परिवर्तन हो कि प्रोलिफ्रेटिव फेज में हो अरुण में परिवर्तन होते हाई तेस परिवर्तन न होने फेज भंसर जैसे के दिन सेक्रेटरी फेज कहीं परिवर्तन होते हैं परिवर्तन न फेज के हो तो सेक्रेटरी फेज कहीं परिवर्तन होते हैं अब मैं यहाँ तब प्रश्न दुई चार वा कुछ मजरला भन्द इटेन्ट होना सीन्सुरल साइकिल में कहीं छेन प्रोलिफ्रेटिव फेज में हेन प्रोलिफ्रेटिव फेज में ध्यान दिवन होगा इसमें 
FSH नामक हार्मोन आउँ छ पिटुटरी ग्लैंड बाट ठीक छ FSH हार्मोन त्यो FSH हार्मोन ले यहाँ निर दुईटा काम गर्छ एउटा ओस्ट्रोजेन को उत्पादन गराउँछ अर्को ओभुलेसन गराउँछ यसमा हेर्नुस् है भनेपछि अब यो फेज मा LH नामक हार्मोन आउँ छ तो एलएस ले क्या उत्पादन कर रहा हूँ सब प्रोजेस्ट्रोन को उत्पादन कर रहा हूँ सब और ये प्रोजेस्ट्रोन कॉलेज निकाल सब बने रहे सो दिए बने अन्य रखिए बनने पर सब कॉर्पस ल्यूटियम बनने पर सब बने बच्चे यहाँ क्या बनने पर सब ये कॉलेज निकाल सब बने बने यहाँ नीचे क्या बनने पर सब ओवरियन फॉलिकल्स अब ओस्ट्रोजन को उत्पादन कुन चरण में होने चाहिए महीना वाली चक्र को बने बने आंसर की बात है इसको प्रोलिफ्रेटिव ओवुलेशन कुन चरण में होने चाहिए बने बने आंसर प्रोलिफ्रेटिव ओस्ट्रोजन रो ओवुलेशन को कार्य के बाद है होने चाहिए ओवरियन फॉलिकल्स बड़ा कुन हार्मोन ले गर्दा होने चाहिए एफएसएस तो � यही प्रश्न हार्मोन कौन बेला में कौन हार्मोन निष्किंच है ओविलेशन कौन चरण में होन्च है ओस्ट्रेजन कौन चरण में निष्किंच है प्रोजेस्टोन कौन चरण में निष्किंच है पाठ्यकर को विकास करने हार्मोन कौन हो ओस्ट्रेजन आई तो ओस्ट्रेजन का ओविलेशन कॉली निकाल चा ओवरिन फॉलिकल प्रोजेस्टोन कॉली निकाल चा कॉर्पस ल्यूटि� है ला ये सब वाले एक रहा वाले ध्यान देने पर ला ला अब एक दिन जाना को अगले को प्रश्न को आंसर बनी है आउच है ना मेंसुरल साइकल एब्नॉर्मल मेंसुरल वन जो है मैं है ना मेंसुरल साइकल अनियमित होना सकता है तीस्ता मेंसुरल वाले भी वड़ा एमेनरिया हो है एमेनरिया वाले को कि वाले वाले महीना वाली नौ � एक पटक पर नहीं नवा को प्राइमरी एक छोटी बायर फिर लोग किए कोला एमी सेकेंडरी बन जो तो सर एमिनरी या दो किसी में होना सकता ये वाला कत्ती पर नहीं नवा को होना सकता ये वाला से बायर लोग किए को होना सकता आई ना सामान्य तो एक ही बुद्धिस बने छह महीना समय लगातार महीना वाली देखिए ना बने तो एमिनरी मेनो रिया है ठीक सा लगातार छह महीना समा इधर महीना वाली बाय ना वाली एमएनए रिया अब ओलिगो बने वाले महिला आगे ना बने वाले नहीं महीना वाली डीलो देखा पड़ो ना आई ओलिगो बन जो सामान्य तय पैंतीस दिन बंद है बनी डीलो मिनिस्ट्रेशन होने वाले तो ओलिगो मेनो रिया है ओके ला ओलिगो मेनो रिया यदि तबेला ए पोली मेनो रिया वाने को क्यों वाने रखो तेरी प्रश्न करे वाने आंसर क्या देनु पा रहे हो एक का इस दिन मंदा पहले ही नहीं यदि मिनिस्ट्रल साइकल चाल छा वाने तो लाइमी क्यों बन चुम पोली मेनो रिया एक का इस दिन मंदा अगाड़ी ने यदि महीना वाली चक्र चाल छा वाने तो लाइक यह निरा यह निरा बुद्धन वाला है पॉलीमेनोरिया कॉस्ट ऑफ अवस्था ले बने ओलिगोमेनोरिया कॉस्ट ऑफ अवस्था ले बने ठीक सा ला ये दी तो पहले लाइक वाले कहीं प्रश्न और उगार दिना सक्से यह निरा बड़ा है ना ओलिगो कॉस्ट ऑफ अवस्था ले बने है ता अन्य ओके ला सर अन्य कौसरी प्रेग्नेंट होने चाहता छ री गार्डिनस ना सार बनने वाले से ऐनी रा ऐनी रा की प्रश्न गार्डन बात से वाले नहीं ना ये इस तो सा ओबिलिशन को बारे में आ आ इस तो सा क्या अब खास थ्योरी में जानियो बने ये तब वाले ऐनी रा प्रश्न प्रश्न गार्डिनस सक्सा जिस तो ओबिलिशन कॉलेज और बाहर ही उनसा बने रा सुधन बात से इतना ली प्रश्न ओविलेशन सही खास कर ये एक्जेक्टली बनने वाले एलएच हार्मोन को आत्मा हो खास ओविलेशन होने वाला ना होने बनने को रहा है ना तो रामी एलएच सही सेक्रेटरी उसमें मतलब निश्चिंत सा बने रह बन जाऊं 
एलएस लाई हामी प्रोजेस्टेरोन हर्मोनको उत्पादनसँग मात्रै जोड्छौ तर खास वास्तवमा ओभुलेसन हुने वा नहुने भन्ने कुरा चाहिँ यदि फिजियोलोजिकली हेर्ने भने हुन त त्यो एफएसएस को भूमिका भन्छौ हामी तर यदि हामी थ्योरीमा गरे हेर्ने भने है थ्योरीमा गरे हेर्ने भने ओभुलेसन कसले गराउँछ भनेर सोध्यो भने त्यतिबेला छान्न पर्यो भने तपाईले एलएच छान्नु होला जस्तो ओभुलेसन को मात्रै बारेमा तपाईलाई सोध्यो भने ओभुलेसन कुन हर्मोन को प्रभावले हुन्छ भनेर सोध्यो भने त्यतिबेला चाहिँ तपाईले एलएच एकजनाले सोध्नु भएको छ आन्सर चाहिँ एलएच भन्दिनु पर्छ है त ओभुलेसन को हकमा कुन चरणमा हुन्छ भने भने सेक्रेटरी फेजमा सरी प्रोलिफरेटिव फेजमा है ठीक छ यो तपाईले सोधेको प्रश्न मनिता यादवले सोध्नु भएको हैन अ तपाईले कुन चरणमा भने भने प्रोलिफरेटिव फेजमा ओभुलेसन हुन्छ तर कुन हर्मोनको रोल हुन्छ भनेर यदि त्यो स्टेजमा सोध्यो भने एलएच नै भनेको राम्रो हुन्छ ल इरेगुलर मेन्स्ट्रुएल के भयो भने हुन्छ भन्नु भएको छ ल त्यही कुराहरु मैले व्याख्या गर्दै छु है हुन्छ ल ओके अब यहाँनिर त्यही कुराहरु गर्दै छु म तपाईहरुलाई यहाँ नेर देखाउँदै छु एकचोटि हेर्नुस् त्यसपछि ए ए यस्तो हुन्छ कि अब तपाईले अघि नै ओभुलेसन एफएच ले भन्नु भएको हैन र भन्नु भएको छ यस्तो छ तपाईले के बुझ्नुस् भने हो चरण भनेर सोधियो भने चरणको हकमा चाहिँ त्यो चरणमा निस्किने हर्मोन चाहिँ कुन हो त एफएच हो हामीले के भन्यो भने हामीले हर्मोन उत्पादनको हिसाबमा एफएसएस कुन बेलामा आउँछ भनेर सोध्यो भने हामीले के भने छौ एफएसएस आउने भनेको प्रोलिफरेटिव फेजमा हो है प्रोलिफरेटिव फेजमा एफएसएस आउँछ अनि यो एफएसएस आइसकेपछि एफएसएस को मददबाट के उत्पादन हुन्छ भनेर सोध्यो भने यसको आन्सर चाहिँ तपाईले ओस्ट्रोजेन दिनुस् ओस्ट्रोजेन है त ठीक छ मैले यहाँ नि र तपाईहरुलाई यो समझिनको लागि मात्रै भनेको ओस्ट्रोजेन भनेर भन्ने तर यहाँ नि र दुईटा काम हुन्छ नि त एउटा ओभुलेसन को पनि काम हुन्छ ओभम उत्पादन पनि हुन्छ ठीक छ अनि एउटा चाहिँ ओस्ट्रोजेन हर्मोन को उत्पादन हुन्छ यो हर्मोन को उत्पादनमा मैक्सिमम रोल एफएसएस को तर यो यदि ओभा को उत्पादन मात्रै भनेर यदि कतै सोधियो भने ओभुलेसन मा कसको रोल भने भने यो एफएसएस भन्दा एलएच को प्रभाव बढी हुन्छ भनेर थ्योरीले लेखेको छ के है त त्यसो भएर यो यो फेज मा ओभुलेसन हुन्छ यो फेज मा ओस्ट्रोजेन को उत्पादन हुन्छ यो फेज मा पिटुटरी ग्ल्यान्ड बाट एफएसएस आउँछ त्यो सबै कुरा यो सँग जोडिन्छ तर ओभुलेसन कार्यमा कुन हर्मोन को भूमिका बढी भनेर सोधियो भने आन्सर चाहिँ के हो त एलएच त्यसो भएर एलएच ले महिनावारी चक्र चलाउँछ भन्ने एक दुन कारण हामी दिन्छौ नि एलएच ले महिनावारी चक्र चाहिँ चलाउने एलएच हो भन्नुको हिसाबमा एलएच को दुईटा काम एउटा ओभुलेसन गरायो ओभुलेसन गराउनमा प्रत्यक्ष ठूलो भूमिका खेल्यो है अनि अर्को कुरा यो एलएच ले कर्पस ल्युटियम लाई टुक्रिन दिएन जसबाट के गर्यो प्रोजेस्टेरोन को उत्पादन गराइ राख्यो त्यो हिसाबमा यदि सोधियो भने किनभने थ्योरीमा तपाईलाई यदि गएर सोधियो भने ओभुलेसन मात्रै भनेर यदि सोधियो भने त्यतिबेला तपाईको एलएच इज अ बेस्ट आन्सर अब एलएच भनेको त फेज सेक्रेटरीमा भनेको हो नि त सर हो एकदम एक्ज्याक्टली फेज अनुसार जानु भयो भने त एलएच तपाईको सेक्रेटरी फेजमा उत्पादन हुन्छ उत्पादन हुन्छ भनेर हामीले भन्यो हैन तर यो कसरी हो थाहा छैन मलाई यो थ्योरीमा चाहिँ यो कुरा व्याख्या गरिएको छ हैन तपाईलाई यदि भोलि गएर ओभुलेसन को मात्रै कुरा गर्यो भने तपाईको आन्सर चाहिँ एलएच नै भन्नु पर्छ एफएच नभन्नु होला अब यो चरणमा कुन हर्मोन निस्किन्छ भने भने एफएच हैन अनि यो चरणमा कुन कुन चीज हुन्छ ओभुलेसन हुन्छ यो चरणमा ओस्ट्रोजेन को उत्पादन हुन्छ यो सबै कुराहरु यो यो पीरियडमा हामी कुरा गर्छौ प्रोलिफरेटिव फेज मा तर अब सेक्रेटरी फेज मा के को उत्पादन हुन्छ भन्दिन्छ हामी एलएच भनिरा छौ एलएच ले कुन हर्मोन निकाल्छ भन्छौ प्रोजेस्टेरोन भन्छौ तर अब ओभुलेसन को कार्य कले नियन्त्रण गर्छ कले गराउँछ भने भने पनि आन्सर एलएच छ के थ्योरी मा यसको डिटेल मा व्याख्या खोज्दा खेरि त्यति प्रभावकारी भेटिदैन व्याख्या हो नि एकदम हैन अब एलएच सेक्रेटरी फेज मा निस्किन्छ भन्छौ अनि हामी ओभुलेसन फेरि केमा भन्छौ प्रोलिफरेटिव फेज मा भन्छौ मिल्दै मिल्दैन नि हैन कुरा तर तर थ्योरी मा फेरि व्याख्या त्यही भेटिन्छ के त्यसो भएर अब हामीले त थ्योरी नै हो 
अब है सब भाई ठूल जोइंट एनाटोमिकल स्ट्रक्चर हेने वाला हमें हिप जस्त तर नी भनी रहने कतिपय कुछ हमें जे अनुमान करो चीज थिरीसंग मिलते हैं तो भि गए फिजियोलॉजी धीरे डिप्ली है तब कन्फ्यूजन न होगा हाई तब कन्फ्यूजन न होगा बुझ्न हाई कुन चरण में कुन चरण में ओबिलिशन होने सो प्रश्न हे मैं ये फिर व्याख्या करें ये लेखी हेन चरण में ल कुन चरण में ओबिलिशन होने सो एंसर के भो प्रोलिफ्रेटिव फेज में ठीक है कुन चरण में ओस्ट्रेजन निस्कने सो एंसर के हो तो प्रोलिफ्रेटिव फेज में कुन चरण में एफएसएस नामक हर्मोन आने सो एंसर के हो तो प्रोलिफ्रेटिव फेज में कुन चरण में एलएच आने वाले सेक्रेटरी फेज में कुन चरण में प्रोजिस्टोन उत्पादन होने वाले सेक्रेटरी फेज में इसमें कुछ डाउट छाइन तर यदि ये मत ध्यान दिन कि ओबम उत्पादन करने प्रक्रिया में फिर एफएसएस भाग कस को भूमिका बड़ी एलएच को भूमिका भाई कुछ क्लियर हो कुन चरण में निस्कन चरण में ओबिलिशन होने तो हम क्लियर हूं हई खाली ये मत ध्यान दिन कि जो ओबा कुन चरण में निस्क तोलिफ्रेटिव भादिन ओबिलिशन कुन चरण में हो प्रोलिफ्रेटिव ओस्ट्रेजन कुन चरण में निस्क प्रोलिफ्रेटिव एफएसएस कुन चरण में आँच प्रोलिफ्रेटिव एलएच कुन चरण में निस्क सेक्रेटरी प्रोजिस्ट्रोन कुन चरण में उत्पादन हो सेक्रेटरी तर ये मत प्रश्न ध्यान दिन कि यदि तब तोबिलिशन इज रेगुलेटेड बाई वाले प्रश्न गये बेला एफएसएस भाग एलएच को रोल बड़ी होती बुझ्न अब यहाँ गए फिर गए हेने एफएसएस जस्त खाली ये मत ध्यान दिन होगा कि ओबिलिशन कार्य में भूमिका कस को बड़ी भलएच हर्मोन को तो समझि पर्ला ये मत मैं व्याख्या करें हाई तेल लके अब यही चीज हाई तहनावरी नुला हमें मेनोरिया महीनावरी पैंतीस दिन भाग ढिल होलिगो मेनोरिया एक्काईस दिन भाग चाड़ो होने पोलिमेनोरिया अब तब प्रश्न के सब भाग इक्जाम में सोधे प्रश्न दुईटा एटा मेनोरेजिया र मेट्रोरेजिया यो दुईटा में झोक एटा मेनोरेजिया एटा मेट्रोरेजिया हम दुईटा में झोक मेनोरेजिया रेट्रोरेजिया अब यह दुईटा मत तब बुझ मेन तब इजाम में सोने यही हो अल्लेम सोधे यही हो अर्क डिस्मेनोरिया सो पेनफुल मेन्सुरेसन है महीनावारी होता खेल दुख्ला डिस्मेनोरिया भाई अब एटा महिला महिला ने कि भन्न के भन्न मठाइस दिनक फरक में मेन्सुरेसन हो तर मेरे एकचोटी महीनावारी होता खेल पांच सौ एम एल भाग बड़ी रगत बग् मेरा साइकल नर्मल छ तर रगत अत्याधिक बग्स भो मेनोरेजिया हो एकदम क्लियर होने वाला यो प्रश्न अत्याधिक सोधे प्रश्न हो मेनो रेट्रो में झुक हम यदि एवटा महिला ने कि भन्न भो महीनावारी चक्र मेरे अट्ठाइस दिनक फरक में हो तर मेरे रगत के अत्याधिक बग्स भाई प्रश्न आयो अर्क महिला आने भो के भन्न भैना में तीनचोटी मेरे महीना तीनचोटी मेरे पीरियड हो इन वन मंथ एवटा महीना में मेरे तीनचोटी ब्लिडिंग होता तीनचोटी रगत देखा पर्च यदि यो भो के हो तो मेट्रोरेजिया इस भर मेट्रोरेजिया में के होता इरेगुलर पीरियड हो रेगुलर पीरियड होते हैं इरेगुलर पीरियड हई पीरियड ठीक है इस भाष अफ सेड्यूल ब्लिडिंग भाई पीरियोडिक ब्लिडिंग भाई पीरियोडिक पीरियोडिक ब्लिडिंग इरेगुलर ब्लिडिंग अफ सेड्यूल ब्लिडिंग यदि कुछ महिला ने 
मेरो मेन्सुरेसन साइकल मा दुई पटक तीन पटक म महिनावारी हुन्छु भन्नु भयो भने त्यो मेट्रोरेजिया महिनावारी चक्र नर्मल छ तर अत्याधिक रगत बक्स भन्नु भने त्यो के भयो त मेट्रोरेजिया यति बुझे भने क्लियर भयो के अब अस्सी एमएल मात्र भयो भने त नर्मल भइहाल्यो नि त्यो किन इरेगुलर मेन्सुरेसन भन्ने त त्यसलाई त इरेगुलर मेन्सुरेसन भन्नै परेन नि हैन र त्यही भएर त हामी इरेगुलर मेन्सुरेसन पढ्दै छौ 80 एमएल सम्म त नर्मल हो त्यो भन्दा धेरै बग्यो भनेपछि मलाई त त इरेगुलर भन्न मिल्यो नि त हैन त्यसैले हामी त इरेगुलर पढ्दै छौ नि त तपाईलाई कति बेला मेट्रोरेजिया भन्ने कति बेला मेनोरेजिया भन्ने यो त इरेगुलर हो नि त नराम्रो ब्लिडिङहरु हुन् के नराम्रो मेन्सुरेसन हो नि त इनीहरु त हैन तपाईलाई दुईटाको परिभाषा यदि कुनै पनि प्रश्नमा इरेगुलर ब्लिडिङ पिरियोडिक ब्लिडिङ अफ शेड्युल ब्लिडिङ भने भने आन्सर मेट्रोरेजिया है यो के भयो मेट्रोरेजिया यदि कुनै महिलाले मेरो महिनावारी चक्र नर्मल छ तर अत्याधिक रगत बक्स छ भन्नु भने त्यो के भयो त मेनोरेजिया यानि त क्लियर भयो है त मेट्रो मेट्रो भनेको इरेगुलर अफ शेड्युल दुई पटक तीन पटक चार पटक महिनावारी देखिनु है यति भएपछि हामी क्लियर यो दुईटा प्रश्न सोध्छ अनि अर्को सोधिने भनेको हामीलाई इरेगुलर मेन्सुरेसन मा सोधिने भनेको डिसमेनोरिया हो जसलाई हामी पेनफुल मेन्सुरेसन भन्छौ है त ओभाको लाइफ स्पान कति भने भने हामी 24 घण्टा हैन हामीले एउटै एभरेज पढ्छौ है त स्पर्मेटोजोआको लाइफ स्पान भने भने 72 घण्टा हामी एभरेज मा अब भित्र बाहिर भन्ने कुरा हुँदैन सिधा हिसाबमा यो आन्सर हो है अब स्पम नै नआको अवस्थालाई हामी एजोस्पर्मिया भन्छौ हैन स्पम नै नआको अवस्थालाई एजोस्पर्मिया है अब यदि स्पम को संख्या यदि 20 मिलियन पर एमएल भन्दा कम भयो भने त्यसलाई ओलिगो भनिन्छ ओलिगो स्पर्मिया है त ओलिगो भनेको कम स्पम भएको अवस्था एजोस्पर्मिया भनेको चाहिँ स्पम नै नआएको अवस्था है त कहिले कहीँ सेमन नै नआउने अवस्थाले एस्पर्मिया यो तीनटा शब्द तपाईहरुलाई एस्पर्मिया भनेको के ओलिगो स्पर्मिया भनेको के एजोस्पर्मिया भनेको के भन्ने प्रश्न गरे भने एजोस्पर्मिया भनेको चाहिँ है त सेमिनल फ्लुइड चाहिँ आउने तर त्यसमा सेमन नभएको अवस्था हो ओलिगो भने भने कम भएको अवस्था हो र एस्पर्मिया भनेको चाहिँ सेमन नै नआउने अवस्थालाई हामी एस्पर्मिया भनेर भन्छौ अब ब्रेस्ट को बारेमा अलिकत हैन हामी ब्रेस्ट लाई मेमोरी ग्लान्ड्स पनि भन्छौ हैन स्तन लाई मेमोरी ग्लान्ड्स पनि भनिन्छ मेमोरी ग्लान्ड्स भनेर कलाई चिनिन्छ भन्देला है फिमेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम को सहायक अंग हो एसेसरी अर्गन्स हो यो सहायक अंग हैन अब पुरुष मा यदि यसको आकार बढे भने त हामी गायनेको मेस्टिया भन्छौ यदि यसको आकार बढे भने गायनेको मेस्टिया भनेर भनिन्छ हैन ब्रेस्ट मा ब्रेस्ट को इन्फेक्सन ल हामी मेस्टाइटिस भन्छौ मेस्टाइटिस ब्रेस्ट को इन्फेक्सन ल हैन एलाई काटेर फाल्नु ल हामी मेस्टेक्टोमी भन्छौ है मेस्टेक्टोमी हैन ब्रेस्ट दोस्रो करङ देखि छैटौं करङ सम्म फैलिएको हुन्छ ठीक छ अब निप्पल भएको एरियालाई हामी फोर्थ रिब्स भन्छौ चौथो रिब्स मा निप्पल हुन्छ ठीक छ र त्यसैलाई नै हामी ब्रेस्ट रिब्स भनेर कति हो रिब्स लाई चिनिन्छ भने भने चौथो रिब्स लाई हामी ब्रेस्ट रिब्स पनि भन्छौ ब्रेस्ट मा तीन किसिमका टिश्युहरु हुन्छन् एउटा ग्लान्डुलर टिश्यु एउटा फाइब्रस टिश्यु एउटा फ्याटी टिश्यु है त अनि दूध बनाउने युनिट लाई हामी एल्बियो लाई भन्छौ ब्रेस्ट मा दूध बनाउने युनिट लाई के भनिन्छ भने भने एल्बियो लाई दूध बनाउने कार्यमा कसले सहयोग गर्छ भने भने प्रोल्याक्टिन हर्मोन ले दूध बनाइदिने काम गर्छ त्यसलाई बाहिर निकालदिने काम कसको हो अक्सिटोसिन को बाहिर निकालदिने काम अक्सिटोसिन को हो र यसैलाई नै हामी लव हर्मोन पनि भन्छौ लव हर्मोन भनेर कसलाई चिनिन्छ भने भने अक्सिटोसिन लाई हामी लव हर्मोन पनि भनेर चिन्ने गर्छौ अब निप्पल को वरिपरि एउटा ग्लान्ड्स पाइन्छ जुन ग्लान्ड्स लाई चाहिँ हामी मन्टेगेमरी ग्लान्ड्स पनि भन्छौ यो शब्द है ट्युबर मन्टेगेमरी ट्युबर क्रल्स पनि भन्छ अब मन्टेगेमरी ग्लान्ड्स पनि भन्छ अब यो कहाँ पाइन्छ भनेर प्रश्न गर्देला आन्सर मन्टे यो गेमरी ट्युबर क्रल ग्लान्ड्स हो चाहिँ यो निप्पल को वरिपरि पाइन्छ भनेर हामी भन्छौ र ब्रेस्ट को क्यान्सर जुन हामीले भन्यौ नि अस्ति पनि मैले भनेको थिए तपाईलाई हिजो पनि भनेको थिए निप्पल है त ब्रेस्ट को क्यान्सर सबभन्दा बढी नुलीपारालाई हुन्छ दूध नचुसाउने बच्चा नजन्माको महिलाहरूलाई हुन्छ 
रो ब्रेस्ट को कैंसर कराने हर्मोन कहीं सोधे ओस्ट्रोजन हर्मोन ने ब्रेस्ट को कैंसर कराने सकता ते भर हम ओरल कंट्रासेप्टिव पील्स ओसिपी ने ब्रेस्ट को कैंसर कराने सकता भाई ओसिपी में ओस्ट्रोजेन ले प्रोजेस्ट्रोन ने होने हाई अब मंटी गेमोरी ग्लैंड्स यदि सोधियों कह पाइन भिप्पल को वरीपरी एरिओला जो कालो भाग तो कालो भाग में यह पाने गर् हाई ते इरेगुलर मिन्स में बच्चा होने चांस होने भाई होना तर अलग समय लगन सकता भन्न चाह सक ल अब मेल रिप्रोडक्टिव सीस्टम को एमसिक्यू भाई प्रश्न में द अर्गेन्स दैट इज नट रिटेड यह तल को मध्य मेल रिप्रोडक्टिव सीस्टम में नपर्ने अंग कुर सोधे एंसर के होगा क्लिटोरिस इपिटिडाइमिस इसमेटिक कर्ड स्क्रोटम यो प्रश्न हाई विच वन इज नट रिटेड विथ द मेल रिप्रोडक्टिव सीस्टम भन्सर के भाई तो हमें चिन्ने हो ये मेल को हो या फिमेल को क्रिटोरिस इज अ राइट एंसर है तब सब ठाक प्रश्न हो अर्क प्रश्न है द टेस्टोस्टेरोन इज प्रड्यूस्ड बाई टेस्टोस्टेरोन मैं भाई थे कुन से कुन सेल बा उत्पादन हो टेस्टिज को सेक्रेटरी पिथिलियल सेल फर्मेसन सेल इंटेस्टिटल सेल अफ लिडिक प्रोडक्शन सेल प्रश्न नंबर दुई को एंसर के ओके okay, ला तब सब प्रश्न एंसर इसको एंसर हो टेस्टोस्टेरोन को उत्पादन कले इंटर स्टिटिल सेल अफ लेडिक टेस्टिस में पाने है जल्द टेस्टोस्टेरोन को उत्पादन कर प्राइमेरी अर्गेन्स अफ फिमेल रिप्रोडक्टिव सीस्टम फिमेल रिप्रोडक्टिव सीस्टम को प्राइमेरी अर्गेन्स कसाई चिंस बेजाइना इटेरस ओवरिज फैलोपिन टिप्स एंसर के भो इसको एंसर के होके एक्जैक्टली सब एंसर सही दिन भाषा इसको एंसर हो ओवरिज इज अ प्राइमेरी अर्गन्स अफ फिमेल रिप्रोडक्टिव सीस्टम हम भर्क द इम्प्लांटेसन फंक्शन इज डन बाई द इम्प्लांटेसन कार्य कले इम्प्लांटेसन कार्य कले बिजाइना इटेरस फैलोपिंटिव ओवरिज कले इम्प्लांटेसन इम्प्लांटेसन ओके लबर भी जो कि बीसी बीसी भन्न भाषा है ओके इम्प्लांटेसन भाया कि पाठेघर में टाँसिने प्रक्रिया भाई इसको राइट एंसर अप्सन बी यूटिरस फर्टिलाइजेसन कले बल्ल ये हो तो फर्टिलाइजेसन भन्न रटेसन भन्न तो फरक कुरा हो तेरह फर्टिलाइजेसन कले फैलोपिन ट्यूबले तर इम्प्लांटेसन क्या हो यूटिरस में ल ओबिल्यूसन को कार्य महीनावरी चक्र को कुछ चरण में हो ओबिल्यूसन कुन चरण में हो भर्खर हमें पढ़े मिन्सुरल फेज प्रोलिफ्रेटिव फेज व सेक्रेटरी फेज कुन चरण में भाई मिन्सुरल साइकल अर्थात ओबिल्यूसन कार्य महीनावरी चक्र को प्रोलिफ्रेटिव फेज में होने गद राइट एंसर अप्सन बी अर्क प्रश्न द फंक्शन अफ यूट्रस इज नट रिटेड कुन कार यूट्रस को होना नट भून कार्य यूटिरस को होना इम्प्लांटेसन फर्टिलाइजेसन मिन्सुरल साइकल कंटिन्ुटी व नन अफ दू मध्य कुन कार्य यूटिरस को होना इसलिए अप्सन के ओके एक्जैक्टली अप्सन एंसर बी फर्टिलाइजेसन कार्य कस को हो तो फैलोपिन टिप को हो यो कह हो यूटिरस में होते हैं तेस ये कार्य के होना यूटिरस को होना हई ल फैलोपिन टिप को इन्फेक्शन के भाई भो इन्फेक्शन अफ फैलोपिन ट्यू ओफोराइटिस अर्काइटिस सालपिंजाइटिस इंडोमेट्राइटिस के भाई इसको एंसर फैलोपिन ट्यूब को कार्य के भाई ओके एक्जैक्टली इसको राइट एंसर हो सालपिंजाइटिस फैलोपिन ट्यूब को इन्फेक्शन इज कल्ड सालपिंजाइटिस हाई ओके अब नर्मल पीरियड अफ मेन्सुरल साइकल यह मध्य कुन पीरियड लर्मल मैं पंद्रह देखि तीस एक्स देखि पैंतीस अट्ठाइस पैंतीस तीस देखि चालीस दिन कुन राम म ओके इसको एंसर के होके इसको राइट एंसर चाहिए यहाँ मैं अप्सन बी लु एक्स दिन देखि पैंतीस दिन है यदि छब्बीस दिन हो छब्बीस अरे अट्ठाइस अट्ठाइस छाने छब्बीस देखि तीस तो एक तीस देखि पैंतीस मानक राम हो एक्स देखि पैंतीस ल इन्फेक्शन अफ ब्रेस्ट इज कल ब्रेस्ट को इन्फेक्शन के भाई इसको एंसर अप्सन मैस्टाइटिस अर्काइटिस लैक्टोरिया ओफोराइटिस इसको राइट एंसर के भाई तो ब्रेस्ट को इन्फेक्शन के भाई बेस्ट को इन्फेक्शन इज कल मैस्टाइटिस 
है ल अर्क द हट फ्लस सिंड्रम इज रिटेड विथ भाई हट फ्लस सिंड्रम भर्खर भाई थे हमें के संग संबंधित भले है मेनार्की फेज मेन्सुरल फेज मेनोपज फेज व चाइल्ड फेज इसका एंसर के होगा हट फ्लस सिंड्रम के संग संबंधित हट फ्लस सिंड्रम ल ओके सब को राइट एंसर इसका एंसर हो मेनोपज महीनावरी रोके आने समस्या हम हट फ्लस सिंड्रम भाई ओके द कैंसरस कजिंग हर्मोन कुन हर्मोन ने कैंसर कराने सकता भर्खर हमें कुरा कर प्रोजिस्टोन हो कि टेस्टोस्टेरोन हो कि ओस्ट्रोजन हो यह मध्य कुन हर्मोन ने कैंसर कराने सकता है कैंसर कराने हर्मोन कलाई भी ओके ल सब को राइट एंसर आप्सन सी ओस्ट्रोजेन ने कैंसर कराने सकने संभावना हो प्रश्न द ब्रेस्ट कैंसर इज हाई मोस्टली ब्रेस्ट कैंसर तल को मध्य कलाई होना सकता नुली पारा फिमेल मल्टी पारा फिमेल व मल्टिपल सेक्स पार्टनर व मथि का सब कलाई ब्रेस्ट कैंसर होना सकता इसको एंसर के भाई ओके इसको राइट एंसर के हो तो अप्सन ए नुली पारा एवटापन बच्चा नजन्म को महिला नुली पारा भाई जिससे दूध छुसाउन वहाँ ब्रेस्ट कैंसर होना सकता द फंक्शन अफ प्लासेंटा प्लासेंटा को कार्य कुन हो प्लासेंटा को कार्य कुन हो तो हर्मोनल फंक्शन बारियर फंक्शन न्यूट्रिशनल फंक्शन के होगा इसका एंसर ए अल अफ द एब प्लासेंटा को कार्य के हो ओके लो राइट एंसर के हो तो अप्सन डी ये सब कार्य प्लासेंटा ने कर सो दैट द अल आर द फंक्शन अफ प्लासेंटा हाई द लेंथ अफ फैलोपिन ट्यूब फैलोपिन ट्यूब को लंबाई कति हो आठ सेंटीमीटर दस तेरह पंद्रह इसको एंसर के भो ओके तब सब ठाबू कुछ हो इसको राइट एंसर के हो तो दस सेंटीमीटर प्लासेंटा अर्थ फैलोपिन ट्यूब को लंबाई दस सेंटीमीटर होने गर्स हाई तो दस देखि एगार भी भाई जेनरली दस सेंटीमीटर हम लिख डोडरलाइन बैसीलाइ आर फाउंड कुन अंग में डोडरलाइन बैसीलाइ पाइन सो एंसर के भो वेजाइना इटेरस फैलोपिन ट्यूब ओवरिज कह पाइने चीज हो ये डोडरलाइन बैसीलाइ ओके इसको राइट एंसर के भाई तेजाइना में पाइने गद प्युबर्टी एज पी यो भाग में यह बैक्टेरिया को ग्रोथ हो लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस भी भाई ल मोस्ट कमन कज अफ सर्विक्स कैंसर इन नेपाल अर्थ ने भन या विश्व में सर्विक्स कैंसर को मुख्य कारण के होने सोधे है मल्टिपल सेक्स पार्टनर मल्टीपारा ह्यूमन पैपिलम भाइरस व मथि का सब सर्विक्स कैंसर को मुख्य के होगा कारण व्हाट इज दिन भाषा जोक्की भाषा है अरु जे भापन इसको राइट एंसर तो के होता ह्यूमन पैपिलम भाइरस हो सर्विक्स कैंसर को मुख्य कारण तो ये अरुण तो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर हो सहयोग करने तत्व यहाँ मोस्ट कमन कज भाषा ह्यूमन पैपिलम बच्चा धे हु सर्विस कैंसर होने तो होना तरह जिस चांस अफ के होता बढ़ तर मेजर कज तो ये होना तेस भर इसको एंसर दिन पर्च द इंपोर्टेन्स अफ ब्रेस्ट फिडिंग ब्रेस्ट फिडिंग को फायदा के हो इंपोर्टेन्स अफ ब्रेस्ट फिडिंग इज द फर्स्ट भैक्सिन अफ बेबी है इट इज द अल थिंग्स फर बेबी अफ टू सिक्स मंथ इट हेल्प टू प्रिवेन्ट दूसन अफ टू सिक्स मंथ अल अफ दब हाई प्रश्न नंबर सत्रह का एंसर के होगा ओके लाइक जैकली तब सब ठाक चीज हाई इसको राइट एंसर हो अल अफ द एब है सब कार्य अर्थात सब फंक्शन के को तो यो ब्रेस्ट को इंपोर्टेन्स में पर्स है बच्चा छ महीनासम इसलिए भैक्सिन को पूर्ण रूप में फर्स्ट भैक्सिन भी हो बच्चा छ महीनासम पूर्ण चीज भी ब्रेस्ट फिडिंग नहीं हो है इसलिए ओबुलेसन कार्य रोक् जिसे फैमिली प्लांग को काम कर लैक्टेशनल एमिनेरिया मेथड को रूप में इसलिए सहयोग पढ़् नहीं अब दूध बनाने यूनिट लाइक यूनिट अफ मिल्क फर्मेसन सो एंसर के मेसेंजेलि सेल एलबिओलाइ न्यूरोजेलि एलबिओल सेल्स भले दूध बनाने काम कर इसको राइट एंसर के हो तो इसको एलबिओलाइ हई लंग्स को स्मलेस यूनिट एलबिओलाइ ब्रेस्ट भि मिल्क उत्पादन करने यूनिट हम के एलबिओलाइ ल प्रोजिस्ट्रोन तल को कुन भाग ने उत्पादन कर भर्खर युक्त व्याख्या करोजिस्ट्रोन को उत्पादन कुन भाग ने करपस ल्यूटिम ने ओवरियन फलिकल ने कर्टेक्स ने मेडुला के भाला 
ओके एक्जैक्टली हाई तर्पस ल्युटिम ने इसको उत्पादन कर प्रोजेस्ट्रोन हाई तोवरियन फोलिकल्स ओस्ट्रोजेन को उत्पादन होने पर्यो है प्रोजेस्ट्रोन को उत्पादन कले कर्पस ल्युटिम ल प्रोस्थाइटिस एंड बैनालाइटिस इज द इन्फेक्शन ये किस को इन्फेक्शन संग संबंधी प्रोस्थाइटिस बैनालाइटिस बैनालाइटिस इज रिटेड विथ द इन्फेक्शन अफ को अंग संग संबंधी ओके लैक्जैक्टली इसको राइट एंसर के यो पेन इसको इन्फेक्शन संग संबंधी हाई ल थैंक यू सो मच ल थैंक यू एवरीबडी ल गुड नाइट ल ओके रिप्रोडक्टिव सीस्टम में छोड़ रिप्रोडक्टिव सीस्टम को विभिन्न अंग